to the triune God of heaven and earth. Lord, thank you for your word. I pray for hearts and minds as we look to it this evening. और आसमानी बाप आज हम इन दिलों के लिए इन दिमागों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं एंड एज वी डायरेक्ट आवर हार्ट्स टुवर्ड यू यू वुड मेक अस इनटू हु यू वुड हैव अस टू बी और आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे दिल और दिमाग को इस काबिल बना के हम तुझे जान सकें कि तू कौन है और तू हमसे क्या चाहता है और आई थैंक यू दैट एज वी मूव इनटू दिस winter season this christmas season aur asmani bab hum teri shukr guzari karte hain that we would remember the reason for christmas celebrating the birth of jesus aur asman aur asmani bab hum teri shukr guzari karte hain ki tune hame is kabil किया कि हम जान सके कि हम जो क्रिसमस मना रहे हैं वो तेरी पदाइश की खुशी में है वो पदाइश जो हमारे लिए होगी द ग्रेटेस्ट मिरेकल परहैप्स ऑफ ऑल दैट यू बिकेम ए बेबी इन द वर्ल्ड और हम उस अजीम और शान मौजजे को कबूल कर सके जब तू एक बच्चे की सूरत में दुनिया में आया Lord grant us wisdom as we come and look at your word this evening in Jesus name amen Aur asmani baap aaj hame is kabil kar ke hum juk sake aur tere kalam ko seekhne ke kabil ho sake masi yesu ke naam mein amen If you have a bible and if you'd like to turn to it we're in Romans 12 beginning in verse 14 और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप जो है वो रोमियो उसके चौदह बाप की तरफ अपने कलाम को मोड़िएगा इससे पहले के खुदा के खादम कलाम का आगाज करें मैं आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम को इनवाइट करना चाहूंगा वी वेलकम यू ब्रदर इन पाकिस्तान थैंक यू थैंक यू गुड इवनिंग और आप सबको शाम का सलाम So in these verses in Romans 12 Paul has been giving several practical things to be thinking about. Aur is 12me bab ke andar jo hai wo Paulus Rasul bahut si amli cheeze hame sikha raha hai. As the Christians to whom he wrote live out their theology he's given them many ways to do it. और खुदा ने जो हम मसीहियों को एक थियोलॉजी दी है उसने हमें बताया है कि हम बहुत से तरीकों से उसके अंदर जिंदगी बसर कर सकते हैं आई एम ऑलवेज अमेज्ड हाउ द बाइबल डजंट जस्ट स्पीक टू अस इन द बिग थिंग्स बट दैट इट स्पीक्स टू अस इन द लिटिल थिंग्स एज़ वेल और मैं हमेशा इस बात पर हैरान होता हूं कि बहुत बड़ी चीजों के अंदर से खुदा का कलाम नहीं बोलता बल्कि बहुत छोटी चीजों के अंदर से खुदा का कलाम हमसे मुखातिब होता है God in his word has shown us how he created the universe. Aur Khuda apne kalam ke zariya se hame batata hai ki kis tarike se usne duniya ko banaya. Behind that he shows us who he is. Aur phir iske alawa wo hame batata hai ki wo kya hai aur He's given rules and law whereby governments can function well. और उसने हमें असूल कवानीन और हुक्म दिए हैं ताकि हुकूमत बेहतर तौर पर काम कर सके बट येट ही स्पीक्स टू अस एज पेरेंट्स एंड एज चिल्ड्रन और इसके अलावा उसने बड़े और बच्चों और बड़ों को भी यह कमा दिए हैं ही टेल्स अस हाउ टू स्पेंड मनी ही टेल्स अस हाउ टू ईट और उसने हमें यह बताया है कि किस तरह से हम अपने रुपए पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरह से हम अपनी रोजाना की रोटी खाना हासिल कर सकते हैं एंड द मोर वी स्टडी एंड स्पेंड टाइम इन हिज वर्ड द मोर वी लर्न द डेप्थ ऑफ इट और जिस तरीके से हम ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं उसी तरह बेहतर तरीके से हम उसके अंदर जाते हैं और उसके कलाम को सीखते हैं आई एम ऑलवेज अमेज्ड एट दैट और मैं हमेशा इस चीज से हैरान होता हूं एंड सो इफ यू लुक इन रोमंस 12 It, starting we'll just glance back to verse 11 and on aur hum jo hai wo 11th ayat ke andar se in cheezon ko seekhna shuru karenge 
He tells them not to be slothful, but to be fervent in spirit. Serve the Lord. اور گیارہویں آیت میں لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بڑے رہو خدا ان کی خدمت کرتے رہو He tells them simple things that are at times very hard to remember about rejoicing and hope and being patient and constant in prayer. اور پھر اس نے پھر اس نے بارہویں آیت کے اندر لکھا ہے امید میں خوش مصیبت میں صابر He tells them to be hospitable uh, toward other people's needs. Yes, man of God. He tells them to be hospitable toward other people's needs. Man of God, are you able to hear me? Yeah, I hear you. Hello? Yes, man of God, are you able to hear me? Hello? Yes. I got you. Hello? Um, Okay. okay, okay, now I can able to hear you. First, I was not able to hear you. Okay. So, he, he tells them to be hospitable to other people's needs. And And then into our verse this evening, in verse 14. Bless them with which persecute you. Bless and curse not. And the Bible is clear written to the churches or bible jo hai wo bade wazeh andaaz mein kaliseyon tak pahunchti hai that we as believers will suffer persecution aur masi ke andar hum jo uske manne wale hain hum mushkilat ka shikar honge hum par tashaddud kiya jayega and he reminds them that in that we need to not be cursing back when persecuted aur in cheezon ke dauran wo hame ye batata hai ki jab hum par koi zulm kare hame koi sataye to uske badle mein hame unke liye lanat nahi karni balki dua karni hai and i tell you loving passages like this is really for the mature in christ اور پھر وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ دوسروں سے محبت کرو اور اپنے آپ کو مسیح کے اندر بالک بنا لو the mature and fruitful disciple when persecuted who can not curse back اور ہم مسیح کے اندر اس وقت ہی بالک ہوں گے جب ہم پر کوئی لانت کرے اور ہم اس لانت کا جواب لانت کے ساتھ نہ دیں بلکہ ان کے لیے دعا کریں That is someone walking closely with Christ. It's not easy to do. Not at all. Everybody wants to respond back in kind. when someone hurts them aur hum mein se koi bhi jo hai wo ye nahi chahta ke jab koi uske saath zulm kare to wo uske liye lanat na kare balki hum chahte hain ke hum foran uske liye lanat kar de we all know who've read the gospels the example we have of this in jesus اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کو کس نے لکھا ہے اور ہم اس شخص کو بھی جانتے ہیں جو ستانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ مسیح ہے He was hated, persecuted and called to be crucified for doing nothing wrong اور اس سے نفرت کی گئی اس پر ظلم کیا گیا اس کے موں پر تھوکا گیا اور وہ خدا کے منصوبے کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم اس نے رکھا اور اس نے کسی کے لیے لانت نہیں کی And he is the example to which the Bible calls us to examine ourselves. And 
that Christ endured such hostility against himself. और वो ये कहता है कि हमें जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरत को रफा करने की जरूरत है and we we have so many examples of this given if you look at hebrews chapter 12 we have many examples given if you look at hebrews chapter 12 aur hamare paas bahut si misalein hain agar aap ibrani uske 10 bab ke andar dekhe to we are told to uh, look at verse 3 for consider him that endured such contradiction of sinners against himself lest ye be wearied and faint in your minds aur abrani uska 12 bab aur uski 3 ayat ke andar hame ye batati hain bas us par gaur karo jisne apne haq mein burai karne wale gunagaron ki is qadar mukhalifat ki bardash ki taake he goes on to speak about how God is using persecution in your life to make you more like Christ. And here, the Lord tells us that the we are called in Hebrews 12, even going on down here in these passages through verse 7, to view persecution as from God. तो खुदा का कलाम हमें वाजे तौर पर बताता है कि कौन-कौन सी परेशानियां मुश्किलात उस पर आईं और वो मुश्किलात हम पर भी आ सकती हैं ताकि वो हमें मसीह की तरह बनाए that it's god not god alone we know that people do the persecuting but that god has allowed it into our life और हम जानते हैं कि लोग हमारे साथ जुल्म और ज्याति करते हैं लेकिन उसकी वजह यह है कि खुदा यह चाहता है खुदा चाहता है कि हम पर जुल्म और ज्याति हो ताकि हम भी मसीह की तरह बन जाएं और लोगों के लिए लानत ना करें एंड सो वी लुक पास्ट द वन परसिक्यूटिंग अस टू द गॉड हु इज बिहाइंड दैट एंड इन दैट वी कैन एंडयर और हम अक्सर जब हम पर जुल्म होता है तो हम उस जुल्म करने वाले की तरफ देखते हैं ना कि उसके पीछे जो हस्ती कार फरमा है उसकी तरफ निगाह करते हैं एंड इट्स इन लाइट ऑफ दैट दैट वी कैन ट्रूली लर्न टू ब्लेस एंड नॉट फील लाइक थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल और उस वक्त हमें यह जानने की जरूरत है कि जो चीजें हमारे काबू के अंदर नहीं हैं उन पर हम as hard as it is when we look at the bible examples throughout god's word of suffering we see the god who is over it all और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि तमाम मुश्किलात से जो बालातर हस्ती है वो खुदा का कलाम है खुदा खुद है Think of Joseph in uh, the end of the book of Genesis being sold into slavery. Or dekhe Yusuf ki taraf jo padaish ke aakhir mein hum dekhte hain ke yahan tak ke use ghulami ke liye farokht kar diya gaya usko Misr ke bazaron ke andar becha gaya. Wrongly imprisoned for years, hated, persecuted, afflicted. Or phir use qaid mein rakha gaya. उस पर उससे नफरत की गई उस पर जुल्म किया गया जोसेफ्स स्टोरी टेक्स अस थ्रू द एंड ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस और जो यूसुफ की कहानी है वो पदेश के इख्तिताम की तरफ जाती है ही इज परसिक्यूटेड एंड हेटेड एज गिवन ए अ रोल फ्रॉम गॉड और उस पर जुल्म और ज्याति किया गया उससे नफरत की गई ताकि खुदा उसकी मुसीबत के अंदर उसको साबित कदम रहने की वजह से अपनी बादशाही से नवाजे 
But the Bible says, even at his death, he prophesied that he didn't want to be buried and left in Egypt. He wanted to go to Israel. Or Khuda ne uski sabat kadmi se muhabbat ki usko pasand kiya aur usse jo hai wo Misr ki taraf Israel ki taraf jaane ke liye kaha. He looked forward to something beyond this life to the next. और उसने कुछ ऐसी चीजों को जो इस जिंदगी से आगे आने की थी उनकी तरफ निगाह की ना के अपनी मुश्किलात पर निगाह की and so because joseph knew that god had sent him to egypt to preserve life he's able to bless even his brothers who sold him और यूसुफ इस बात को जानता था कि खुदा ने उसे इन मुश्किलात से गुजारा Joseph says, God sent me here. In Hebrews 11, verse 22, let's read that real quick. और अब्रानियों उसका ग्यारह बाब उसकी बाईस आयत को आइए जल्दी से पढ़े By faith, Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. Uh, are you reading the verse 21? Yes. Okay. 22. 22. Okay, sorry. और कलाम मुकद्दस में अब्रानी उसका 11 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूच का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया द कमांडमेंट दैट ही गेव वाज डोंट लीव माय बोन्स इन इजिप्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लेटर दे कैरीड हिज बोन्स इनटू इजराइल और उसने अपने मरने के मरने से पहले उसने ये वसीहत की कि मेरी हड्डियों को मिस्र के अंदर ना रहने देना बल्कि उसके मरने के कई सालों बाद उसकी हड्डियों को इसराइल के अंदर लाया गया There are many examples like this throughout God's word to show us what Paul's saying here in Romans 12 और बहुत सी मिसालें हैं खुदा के कलाम में से जो पोलस रसूल जो कुछ हमें समझा रहा है उसकी मार्फत हमें बताती हैं How in the world can we truly in our hearts bless them which persecute us bless them and curse them not और खुदा का कलाम हमें बताता है कि किस तरह हम अपने सताने वालों के लिए बरकत चाह सकते हैं किस तरह जो हमें सताते हैं हम उनके लिए लानत की दुआ नहीं कर सकते How can we do that unless we look ahead to the God who will do justice over it all और हम उसी वक्त ऐसा कर सकते हैं जब हम यह जान जाएं कि हमारी मुश्किलात के पीछे खुदा है जो हमें साबित कदम रखना चाहता जो हमें अपने आप में मजबूत करना चाहता है और जो हमारा खुदा है देयर शुड बी एंड वी शुड वर्क टुवर्ड जस्टिस इन दिस लाइफ और फिर ही हम इंसाफ की तवक्को इस जिंदगी में रख सकते हैं बट दिस लाइफ इज नॉट ऑल this is a breath aur main aapko batana chahta hu agar mushkilat hain to ye jaan le ke ye zindagi ek tukda hai aur aane wali zindagi abdi zindagi hai and if we know by the word of god that god will let nothing go that everything will be brought into the light aur हम हमें यह जानने की जरूरत है कि जिन जिंदगियों में अंधेरा है खुदा उनमें अपने उजाले को अपनी रोशनी को जाहिर करेगा देन वी कैन बिगिन टू सी फॉर द मैच्योर हाउ एवरीथिंग दैट्स ब्रॉट इनटू आवर लाइफ इज ब्रॉट बाय गॉड 
और फिर हम इस चीज में बालक हो जाएंगे कि हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में आती है वो खुदा की तरफ से है एंड इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू इंडोर और ये हमें मजबूत करने और साबित कदम रहने में हमारी मदद करती है दिस इज नॉट इजी और ये आसान काम नहीं है दिस इज फॉर द मैच्योर फॉर द होली फॉर द राइचियस टू अंडरस्टैंड और ये उस शख्स के लिए जो रास्तबाज है जो पाक है जो हमारा खुदा है उसके लिए हमें साबित कदम करना और होना चाहिए and again we have the greatest example of it in god the son himself who when he was wrongly accused didn't open his mouth aur hamare paas uski behtareen misal khuda ka beta hamare khuda mein yesu al masih hain jo buri tarah se mara peeta gaya jis par tashaddud hua jis par siyasat hui usne apni mushkilat ke andar muh tak na khola He is the example of what it really means to trust yourself to a holy god. Aur us aur usme hame ye ummeed milti hai ki kis tarah hum apne khuda ke andar iman rakh sakte hain. Consider 1 Peter chapter 2 very quickly with me. Aur mere sath badi jaldi se khuda ke kalam mein se dekhein pehla patr This is hard beloved Aur Masih mein mere azizo ye badi mushkil cheez hai First Peter chapter 2 verse 21 Aur pehla patros uska do bab aur uski 21 ayat ko hum dekhte hain For even here unto were ye called because Christ also suffered for us leaving us an example that ye should follow his steps और 21 21वीं आयत में लिखा है और तुम इसीलिए उसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो इन पीटर्स कॉन्टेक्स्ट देयर इज सफरिंग गोइंग ऑन एंड ही टेल्स हिज रीडर्स दे वर कॉल्ड टू इट और पोलस रसूल पहले पत्रस के अंदर बताता है कि हमारी जिंदगियों में मुश्किल चल रही हैं लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि मसीह हमें एक नक्शे कदम दे गया है बट देर कॉल्ड टू इन लुकिंग ऑन टू जीजस और लेकिन वो ये कहता है कि वो हमें नमूना दे गया है और उसका मतलब ये है कि हमें खुदावंद यसुल मसीह पर निगाह करनी है वर्स ट्वेंटी टू हु सेन नी दर वॉज गाय फाउंड इन हिज माउथ और बाईसवीं आयत में लिखा है ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली ना ऑफकोर्स इन आर लाइव देर विल बी सिन फाउंड बट वी फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जीजस इन हूम देर वॉज नो सिन और यकीन हमारी जिंदगी में गुनाह है लेकिन हम उस खुदावंद यसु की पैरवी कर रहे हैं जो पाक और रास्तबाज था पॉइंट वर्स ट्वेंटी थ्री और आइए यहाँ तेईसवी आयत के अंदर एक नुकता है उसको समझे तेईसवी आयत में लिखा है ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के स्पुर्द करता था if we can by faith see anything of that in our own hearts and treasure it aur agar hum batore e imandar inme se kisi cheez ko dekhte hain aur usko apne dil mein hame jagah deni hai if we can know that the god of heaven and earth will bring everything to justice aur phir hame is baat par iman rakhta hai ki wo khuda jo zameen aur aasman ka khuda hai वो हमारे लिए इंसाफ मुहैया करेगा एंड इफ वी सिनर्स कैन ट्राई टू फॉलो द एग्जांपल ऑफ क्राइस्ट टू ब्लेस व्हेन कर्स्ड और जब हम गुनाहगार खुदा के नक्शे कदम पर चलेंगे और जो हम पर लानत करेगा हम उसके लिए बरकत चाहेंगे एंड दिस इज सो हार्ड टू डू और ये बड़ा मुश्किल काम है बट इफ वी प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ बेबलॉन 
لیکن اگر ہم دعا کریں گے کہ خدا ہمیں اس میں برکت دے If our service can, can bring life to Egypt, a pagan nation. Yeah, we see this with Daniel and with Joseph, for example. We see this with Daniel and with Joseph as examples. Yes. Yeah, sorry, due to a call. I... Yes, man of God. Uh, did you? Uh, did we see this with Daniel and with Joseph as examples? Arham Daniel or Yusuf ki masal ko yahan istamal kar sakte hain. Then we can understand why so many letters written in the New Testament are written the way that they are. اور پھر ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ بہت سے الفاظ جو نئے عہدنامہ کے اندر لکھے گئے ہیں وہ کس مقصد کے لیے لکھے گئے ہیں Those letters that we read from Paul and Peter written to Christians are not written to entire nations اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ایک کے لیے یا کہ پوری قوم کے لیے ہیں They're written to churches and to people in those churches اور یہ چرچوں کے لیے لکھے گئے ہیں اور یہ چرچوں کے اندر ان کلیسیاؤں کے لیے لکھے گئے ہیں But there are people living in the midst often persecuted of wider cultures اور بعض کات لوگ اپنے ثقافت کے اندر مختلف طریقوں سے تشدد کا شکار ہوتے ہیں And as we labor to bring the kingdom of heaven to this world we will suffer persecution اور اب ہم جو اس کے مزدور ہیں جو اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں جب اس کے کلام کو لوگوں تک بیان کریں گے تو ہم پر بھی تشدد ہوگا اور پہاڑی باز پر خدا یسو مسیح نے ہم سے کہا مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کے سبب سے ستائے جاتے ہیں The Bible says plainly, all those who desire to live godly will suffer persecution. And In the fall of our first parents, Adam and Eve, the curse in part was I'll put enmity between two seeds. اور آدم اور ہوا کے گنا کی وجہ سے جو گنا جو لانت ہم پر آئی and all of biblical history including you and me now today is that war being shown اور آپ کے اور میری زندگی میں جو وہ گنا ہے وہ اس وجہ سے آیا جو ہمارے باپ ہمارے باپ آدم اور ہوا نے کیا دیر آر دا پیپل آف گاڈ اینڈ دین دیر آر دی پیپل اگینسٹ گاڈ پرسیکیوٹنگ اور بہت سے خدا کے لوگ ہیں اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کے خلاف ہیں اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آور رول ان دس اف وی گن پری ویل اینڈ بلیس اینڈ انڈور ویل اور اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بہتر طور پر جانے کہ آیا کہ ہے یا لوگوں کے لیے دعا کرنے والا بنایا ہے اور یہ ہی ہمارے لیے ایک آیت نہیں ہے آئیے پندرہویں آیت پر بھی غور کریں رومنس ٹویلو ففٹین Rejoice with them yes, that do man, rejoice. Okay. Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Okay. And Romeo, his 12th verse, his 15th verse, be happy with the people, be happy with the people, be happy with the people. There will be time for all of this in our lives. And as we have read, there's that great passage in Ecclesiastes. 
اور ہماری زندگی میں ہر ایک چیز کا وقت ہے رونے کا ایک وقت ہے اور مسکرانے کا ایک وقت ہے There's this uh, famous passage that says in Ecclesiastes 3 this. اور اسی طرح خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت حوالہ ہے To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. اور واس کی کتاب میں اس کے تین باب میں اس کی ایک آیت میں لکھا ہے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے اور پھر یہاں لکھا ہے دوسری آیت میں پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے A time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. اور پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے گم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے And it goes on to say, under heaven, there are times for all these things. And so in Romans 12:15, there's a very practical exhortation. And basically, it's just telling us to not be about ourselves alone in this life. اور پھر یہ در حقیقت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا ہے دوسروں کے ساتھ خوشی کرنی ہے ہنسنے والوں کے ساتھ مسکرانا ہے اور رونے والوں کے ساتھ ہم کو رونا ہے ریجوائس ود دیم دیٹ ڈو ریجوائس اینڈ ویپ ود دیم دیٹ ویپ دیٹس جسٹ لو یور لائف فار ادر پیپل اور یہاں لکھا ہے خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ رو اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ بسر کرنی ہے The seasons will come and go of good and of bad. اور ہماری زندگی میں اچھا اور برا وقت آئے گا Verse 16, but in all of it, let's do verse 16. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں ایک چیز کرنی ہے اور وہ سول بھی آیت کے اندر ہے Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. اور سولوی آیت کے اندر میں لکھا ہے پس آپس میں یک دل رہو اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے آپ کو اکل مند نہ سمجھو That first part again. Be of the same mind one toward another. اور آئیے اس کا پہلا حصہ پڑھیں آپس میں یک دل رہو What was said in Ecclesiastes 3 is true of everyone in your life. اور جس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ واس کی کتاب کے اندر ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے رونا بھی ہے مسکرانا بھی ہے In everyone's life there will be time of dancing and time of mourning. اور ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک ناچنے کا بھی وقت ہے خوشی کا بھی ایک وقت ہے اور رونے کا بھی ایک وقت ہے رونا اور ناچنا اور خوش ہونا ہر ایک کی زندگی میں ہے And being part of being of the same mind toward one another is wanting to be there in each other's lives in both of those times. اور جس طریقے سے ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے آپس میں یک دل رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی غم جو غم ہیں ان میں بھی شریک رہو اور دوسرے دوسرے لوگوں کی خوشیوں کے اندر بھی اپنے آپ کو خوش رکھو ہیئر ہیئرس اور یہاں سترویں آیت کے اندر ایک بڑی چابی ہے جو ہمیں چودہویں آیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے ریکمپینس ٹو نو مین ایول فار ایول Provide things honest in the sight of all men. اور ساروی آیت کے اندر لکھا ہے بدی کی وز کسی سے بدی نہ کرو جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو This is how we show the life of God within us. 
اور یہ وہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں زندگی کی بہتر تربیت کرتا ہے We don't do evil even when people do evil to us. اور ہم ہمیں لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرنی جب لوگ ہمارے ساتھ برائی کر رہے ہوں Now this is not saying men and women don't get justice in this life when they break laws there should be penalty. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کوئی شخص زندگی میں برائی کرے تو اس کو اس کا ہر جانا جرمانہ نہ ادا کرنا پڑے بلکہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو اس کا غلط کا اجر ملنا چاہیے اور اگر کوئی صحیح کرتا ہے تو اس کو صحیح کا اجر ملنا چاہیے The Bible is very clear that God has established governments to do what is right in that. اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا ایک ایسی حکومت قائم کرتا ہے جو انصاف کو پسند کرتی ہے. But that's not giving evil when evil is done, that's giving justice. اور وہ جب برائی ہوتی ہے تو وہ برائی نہیں چاہتا کہ ہم بھی برائی کریں بلکہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا انصاف ہمیں ضرور ملے گا so we don't do evil no matter what. اور ہمیں کبھی بھی کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہمیں اس, کو, اس کے ساتھ برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ برائی کس قدر بھی بڑی کیوں نہ ہو Look at verse 18. اور آئیے اٹھارویں آیت پر نگاہ کریں If it be possible, As much as lieth in you, live peaceably with all men. Now, I have to tell you, this is a hard verse for me personally. Because so much of what I do produces conflict in the world. اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے کلام کے اور کلام کے اور میرے درمیان تضاد ہے I want to live peaceably with everyone I can. اور میری یہ کوشش ہے کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہوں جس کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں And I want to bring the gospel to dying sinners. اور میں وہ شخص جو گناہ کے اندر مردہ ہے میں ان تک خدا کا کلام پہنچانا چاہتا ہوں And so I have to tell them about sin if I'm going to tell them about the Savior. I hope that you can relate. That does not bring peace all the time. اور ہماری زندگیوں میں یہ ہر وقت آرام اور سکون نہیں پیدا کرتا آفن ٹائمز اٹ برنگ اسٹرائف ہیٹ کنٹینشن اگینسٹ می اور بعض کات لوگ میرے ساتھ نفرت غصہ اور بدی کا اظہار کرتے ہیں مائی پیپل ان امیرکا ٹوڈے آر ویری ہاسٹل جنرلی اگینسٹ جیزس اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لوگ امیرکا کے لوگ آج کل خدا کے بڑے مخالف ہیں مائی نیشن ہیز بیکم ری پیگنائزڈ اور میری جو نسل ہے وہ خدا کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ خدا کو ماننے سے انکاری ہے مائی پیپل ہیو انوینٹیڈ ہنڈریڈس آف فالس گاڈس دیٹ دے باؤ ڈاؤن ٹو این ورشپ ایوری ڈے اور میرے لوگوں نے بہت سے اپنے غلط خدا اور دیوتا بنا لیے ہیں جن کی وہ ہر روز عبادت کرتے ہیں And I know that there's no peace between so many of them and God. There's no peace. اور میں جانتا ہوں کہ ان کے اور ان کے خداوں کے درمیان کوئی امن اور سکون نہیں ہے And so as much as lieth in me, I will live at peace with them, but I know there's going to be conflict. اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے درمیان تضاد کا وسیلہ بنوں And so this verse is hard for me to walk this out. But when I stand before men who've persecuted me, all I can tell them is this is my right to suffer. And when I stand before men who've persecuted me, all I can tell them is this is my right to suffer. 
सामने खड़ा होता हूं और मैं उस पर जुलम करता हूं तो मैं लोगों को ये कह सकता हूं कि हाँ ये मेरा हक बनता है क्योंकि इसने मेरे साथ बुराई की है मेरा भी इसके साथ बुराई करने का हक बनता है एन आई हैव सफर्ड ग्रेटली फॉर क्राइस्ट और मैंने जो है वो मसीह के लिए बड़े गहरे तौर पर जो है वो तकलीफों को बर्दाश्त किया है but in all of it they will not see someone doing evil when they do evil to me aur maine kabhi bhi wo shakhs jo mere sath bura karte hain maine kabhi bhi unko is halat mein nahi dekha ki main bhi unke sath burai karu and that's because even as hard as it is i've learned to trust god who judges all things rightly aur ye isliye hai kyunki khuda हर एक चीज को बेहतर तौर पर उसका इंसाफ करता है वेरी हार्ड बट लुक एट द नेक्स्ट वर्स विद मी और ये बड़ा मुश्किल है आइए मेरे साथ अगली आयत पर गौर करें डियरली बिलवेड अवेंज नॉट योरसेल्व्स बट रादर गिव प्लेस अनटू रैथ फॉर इट इज रिटन वेंजेंस इज माइन आई विल रिपे सेथ द लॉर्ड और 19वीं आयत के अंदर लिखा है अजीजो अपना इंतकाम लेना मेरा काम है मैं बदला बदला में ही दूंगा बदला मैं ही दूंगा देर इज अल और यहाँ आसमान पर एक दोजक है गॉड रूल्स ओवर इट एज मच एज ही रूल्स ओवर एनी वेयर एल्स और खुदा उस पर बड़ा काबज है वो हर उस चीज से ज्यादा काबज है जो वो जमीन पर करता है and you know for even those who've persecuted me i want grace for them aur yahan tak ke jo mere saath zulm karte hain main unke liye raham ki dua karta hu fazl ki dua karta hu because unlike them god has opened my eyes to the fact that he is a god of wrath aur ye isliye hai kyunki khuda ne meri aankhon ko khol diya hai और मैं जान चुका हूं कि वो खुदा के अजाब का नतीजा बनने वाले हैं वेंजेंस विद गॉड इज ट्रूली हिज और वो खुदा के साथ उसके दुश्मन हैं और खुदा अपने दुश्मनों को बेहतर तौर पर अजर देने की कुदरत रखता है दैट ही विल रिपे दो गॉड विल रिपे दम और वो जो खुदा के साथ बुराई करते हैं खुदा उनको उनका अजर देगा और उनको उनकी सजा देगा जी नो वट दाइबल से डे ऑफ जजमेंट इज और क्या आप जानते हैं कि खुदा का कलाम उस रोजे मशर के बारे में क्या कहता है द बाइबल से डे ऑफ जजमेंट इज अ और खुदा का कलाम ये कहता है कि रोजे आखिर हमारी जजा और सजा का दिन है इन रोम सिक्स ट्वेंटी थ्री वी रीड दिस और रोमियो उसके छह बाप और उसकी तेईस आयत में इसके बारे में लिखा है फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ और खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है दिस इज मगर खुदा की ओके मगर खुदा की बख्शिश हमारे लिए है वेजेस it god is going to pay with wrath those who do sin aur main aapko batana chahta hu ki jo khuda ke nazdeek guna karte hain unki mazdoori jo hai unki ujrat jo hai wo maut hai because i know this i can look beyond this life to that day aur ye is wajah se hai ki khuda ke roo ne mujh par ye zahir kiya hai ki आने वाला क्या है आज गुनाहों पर हम निगाह नहीं करते लेकिन मैं जानता हूं कि एक दिन गुनाहों का अजर हमको मिलेगा आईव डन ईवो माई सेल्फ इन माई लाइफ और मैंने मैंने भी गुनाह किए हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट गॉड इन हिज मर्सी थ्रू द क्रॉस हैज रिमूव्ड द रैथ दैट वाज ड्यू टू मी लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यसुल मसीह की सलीब के वसीला से उस अजाब को मुझ में से दूर किया in light of that, how can I not want it, even for my 
और अगर खुदा मुझ गुनागार को पसंद करके मुझ पर रहम करता है तो क्यों ना मैं भी अपने सताने वालों के लिए रहम की दुआ करूं लास्ट कपल ऑफ वर्सेस रोमन्स 12 वर्स 20 और आइए सिर्फ चंद याद और सीखेंगे और उसके बाद देयरफॉर काम की तरफ सॉरी देयरफॉर इफ दाइन एनिमी हंगर feed him if he thirst give him drink for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head aur 20vi ayat ke andar likha hai pal ke agar tera dushman bhooka ho to usko khana khila agar pyaasa ho to use pani pila kyunki aisa karne se tu uske sar par aag ke angharon ka der lagayega Pastor John MacArthur in his Bible commentary says on this verse the following. Aur khuda ka bada hi mansoo khadam iske bare mein ye farmata hai. Heap burning coals on his head refers to an ancient Egyptian custom in which a person who wanted to show public contrition aur sar pe jo angharon ka der lagana hai ये एक पुरानी रवायत थी जो आज से कई हजार साल पहले लोग उनके सरों पर लगाते थे और वो एक जलता हुआ कोला लोगों के सरों पर रखते बर्निंग पेन ऑफ हिज शेम एंड गिल्ट और जो उसके सर पर दहकता हुआ कोला था जो चमकता हुआ कोला लोगों के सरों पर रखा जाता था वो उनके सरों पर रखा जाता था जो गुनाह करते थे और कोला उनकी शर्म और नदामत की अलामत तस्वर किया जाता था वेन बिलीवर्स लविंगली हेल्प देर एनिमीज इट शुड ब्रिंग शेम टू सच पीपल फॉर देर हेट एंड एनिमासिटी और जिस तरह वो दहकता हुआ कोला उनकी शर्म और नदामत की अलामत है आज जो हमसे नफरत करते हैं जब हम उनकी नफरत के बावजूद भी उनसे मोहब्बत करते हैं तो ये उसी तरह उनके साथ है जॉन कैलवन इन हिज कॉमेंटरी ऑन द बाइबल सेज द फॉलोइंग और जैन कैलवन जो खुदा का बड़ा ही बाबरकत खादम है वो इसके मुतल ये कहता है सम बाई कोल्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रक्शन विच रिटर्न ऑन द हेड ऑफ आर एनिमी और जो कोई खुदा के कलाम पर अमल करता वो इसी तरह से अपने दुश्मन के सर पर कोलों का अंगारों का जो है वो ढेर लगाता है When we show kindness to one unworthy and deal with him otherwise than he deserves for in this manner his guilt is doubled और जब कोई हमारे साथ बुराई करता है और वो हमारी मोहब्बत के लायक भी नहीं वो हमारे तर्ज के लायक भी ना हो और हम उनके साथ शफकत का मुजाहरा करें मोहब्बत से पेश आए तो जो उनकी शर्मिंदगी है वो दुगनी हो जाती है अदर्स प्रिफर टू टेक दिस व्यू दैट व्हेन ही सीज हिमसेल्फ सो काइंडली ट्रीटेड हिज माइंड इज अ लॉर्ड टू लव अस इन रिटर्न आर यू देयर इमरान और इसके अलावा यस आई एम हियर और इसके अलावा वो दूसरों की नजरों में भी नदामत का शिकार हो जाता है I take a simpler view that his mind shall be turned to one side or another. और मैं इसके मुतलक बड़ी सादा अंदाज में कहूंगा कि उसका जहन एक या दूसरी तरफ मुड़ जाएगा For doubtless our enemy shall either be softened by our benefits Yes For doubtless our enemy shall either be softened by our benefits Aur isse ya to hamara dushman jo hai wo hamare sath naram ho jayega or if he be so savage that nothing can tame him he shall yet be burnt and tormented by the testimony of his own conscience aur phir wo hamare is raham aur tars ki wajah se khuda ki mohabbat ki gawahi ban jayega on finding himself overwhelmed with our kindness aur hamari jo raham aur tars hai wo us par ghalib aa jayega So there's some commentary on what people say Paul is saying here. 
اور یہ خدا کے کلام پر کچھ کمنٹری ہے جو مختلف خادمین نے پولس کی سائٹ پر کی ہے And what we are doing is giving place to wrath even with our enemies. اور یہ جو کچھ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ وہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے دشمن کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا سکتے ہیں Finishing with our final verse today, verse 21. Can you hear me? اور آج ہم جس آیت کے ساتھ اس کا خاتمہ کرنے والے ہیں وہ یہ ہے بی ناٹ اوور کم آف ایول بٹ اوور کم ایول وتھ گڈ اور اکیسویں آیت کے اندر لکھا ہے بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب ہو دیر از نو ڈاؤٹ that this verse i say refers to the greatest weapon of our warfare aur main ye zarur kehna chahunga ye wo ayat hai jo hamare liye ek mazboot aur behtareen hathiyar hai the bible says the weapons of our warfare they're not carnal but they are mighty through god aur hamara jo hathiyar hai wo chhota nahi hai balki uska raham jo hai wo bahut bada hai You've, you've read the passage. Or aapne is paragraph ko padha hai. It's in 2 Corinthians chapter 10. Or aayye, dousra karanthi uska das baab aur uski ek aayet par gaur karte hai. When we suffer as unto God and give place to wrath, it is a weapon against Satan. Or jab hum asmaye jate hai aur hum آنے والے اس انصاف کے دن پر توقع کرتے ہیں تو ہم ابلیس کے خلاف اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اینڈ از ناٹ دا کراس آف آر لارڈ اینڈ سیویئر دا گریٹسٹ ایگزامپل آف گڈ اوور کمنگ ایول اور خدا مند یس المسیح کی صلیب آنے والی چیزوں پر جو غالب آنے کے متعلق ہے وہ ایک بہترین مثال ہے Did Jesus not look beyond the suffering to the joys and the glory that would follow? Or Khudamad Yassul Masih ne salib ki us taklif ke aage aane wali us khushi aur masarrat aur bahali par nagah ki. Yes, the Bible says he did. He looked beyond the shame of the cross to the glory that would follow. Or us ne سلیب کی اس ذلت اور رسوائی پر نگاہ نہ کی بلکہ اس خدا کے اہم بحالی کے کام پر نگاہ کی اور خدا کے جلال کی علامت بنا اور اگر وہ ہمارے لیے ذلیل ہو کر اس کے جلال کی مثال بن سکتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ایسا کرنا چاہیے It doesn't make it easy. This is for the mature in Christ. <laughs> This is some of that meat of the word of God. But can you, can I, can we overcome evil with good looking to Jesus? And what is it? ہم ان چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں اور تشدد پر نہیں بلکہ آنے والی چیزوں پر نگاہ کر سکتے ہیں دیر آر مینی ایگزامپلس آف دس ان اسکرپچر اینڈ آئی ریمائنڈ یو دیم ٹو ڈے دس از پارٹ آف لیونگ آؤٹ آور ریلیجن اور خدا کے کلام میں بہت سی مسالے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ہمیں ان پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے But what did Jesus say in the Sermon on the Mount will be the result for us? That we will inherit the earth. Does that sound like glory beyond whatever it is to come? And we will inherit the earth. اس کی بادشاہی کے شریک ٹھہریں گے sure does to me. And that's what I'm looking forward to. اور یہ میرے اس پریشانی کے بعد آنے والا اجر ہے جس کی طرف میں نگاہ کر رہا ہوں
Now let's pray and we will come to a close this evening. और आइए हम दुआ करें और अपने इख्ताम की तरफ चलें To the triune God of heaven and earth. और हमारे आसमानी बाप The life of Jesus our savior was not one of ease and comfort. और हमारे निजात हिंदा खुदाوند यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए आसान और पुरसकून ना थी बल्कि वो तकलीफों से भरी हुई थी. And he never sinned. और उसने कभी गुनाह नहीं किया था. He was only light in the midst of darkness. और वो तरीकी के अंदर एक उजाला था. So Lord this message today of the Christian life is not for the faint of heart. Aur ye aaj ka jo paigham hai ye masihi dilon ke liye ek aam paigham nahi hai. It will meet us often times where we are in those times of mourning. Aur ye hame baas ka jis kisi zindagi ke andar hum hain us pe hamari rehnumai karta hai. In our lives there is the times of good and the times of bad. Aur hamari zindagiyon ke andar acche waqt ka ek acche time ka ek ek waqt hai achhi cheezon ka ek waqt hai aur buri cheezon ka ek waqt hai. And through it all as members of our churches as we seek to live out everything we read here in this chapter. और मसीही चर्चों की कलिसियाओं होने के वसीला से हमें इसके जरिया से जिंदगी बसर करनी है हमें रहना है मे वी ऑल्सो बी गिवन द स्ट्रेंथ एंड द विजडम टू ओवरकम इवल विद गुड और अब हमें यह जरूरत है कि हम बुरी चीजों पर भी غالب आएं और अच्छी चीजों का मजाहरा करें इट मे नॉट इवन बी इन दिस लाइफ लॉर्ड जीसस और ये इस जिंदगी के अंदर मुमकिन नहीं है हमारे खुदा इट वॉज इंट इन योर लाइफ दैट वे और ये तेरी जिंदगी के अंदर मुमकिन है वेन यू डाइड यू डाइड इन शेम एंड सीमिंग डिफीट और तू जिल्लत की मौत को तूने बर्दाश्त किया ताकि हम जो है वो तेरे अंदर इज्जत की जिंदगी पाए Your enemies could seem to rejoice over you. Aur tere dushman ne tujko takleefein dekar tujh par fata paani chahi aur masarrat karna chahi. They could see and say of you, oh there's one stricken, smitten by God, afflicted. Aur usne tujhe tere bethe ko ye kehne ki samjhane ki koshish ki ke ये वो शख्स है जो खुदा का बेटा है लेकिन अब ये परेशानी के अंदर है एंड लॉर्ड इन आवर लाइव्स दे कैन से द सेम ऑफ अस और अब वो हमारी जिंदगियों के अंदर भी ये कहना चाहता है बट द थर्ड डे जीसस यू रोज अगेन फ्रॉम द डेड लेकिन तीसरे दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा एंड इन दैट ग्लोरी टू कम लॉर्ड वी टू विल राइज और इस जलाल के दिन जब तू फिर से आएगा तो हम भी तेरे जलाल में उठ खड़े होंगे एंड वी विल बी शोन टू बी योर रेनिंग पीपल इन दैट लाइफ और फिर हम भी उन लोगों के अंदर शामिल हो जाएंगे तो जो तेरे फसल की बारिश में तो जो तेरे जलाल की बारिश में भीगेंगे एंड सो लॉर्ड वुड यू ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स टू नो वी विल हैव सफरिंग एंड इनजस्टिस इन दिस लाइफ और फिर हमें इस काबुल बना के हम ये जान सके कि हमारी परेशानियों के अंदर जो है वो तू इंसाफ देने वाला खुदा है but that we can know that we can trust you who will bring everything to light and repay everyone in this life aur hum aur hum ye jaan sake ke tu hi wo wahid hai jo hamari pareshaniyon ke andar humko fata bakhshta hai aur hamari madad karta hai and so we entrust ourselves to you and we pray these things in Jesus name amen 
और हम ये सब चीजों पर ईमान रखते हैं और मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं आमेन आमेन आमेन